That's a ticker since we have our uh, online class today. So I won't be checking your homework. The only thing that I need to teach you guys today is how to make a break even chart. And if we have the time, we will also do one question on that, like a past paper question. Given that we have the time. So uh, let me just connect with my iPad. So guys, I want you to copy this as soon as I am done making this. So this is how we make a break-even chart. So break even chart may on the x axis we have our units. Take it. And on the y axis we have our revenue and costs. Take it there in dollars. Subsepal line join Manate. Vombanate, the line for Okay, the first line that we make is the line for fixed cost. The line that I've made with red. So yeah. Now your fixed cost ki line uh, is always made like this. Take it, the reason is that if your units change, if your units increase, bhi ho rahe, the fixed cost is a cost that is going to stay the same no matter how many units. So if your units are zero or your units let's say maximum, in both scenarios, your fixed cost will be the same. So the fixed cost line is always horizontal. Okay. After that, we make a line of fixed cost. Of total cost. ठीक है और टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में निकालने का तरीका होता है फिक्स कॉस्ट में आप ऐड करते हो आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल कॉस्ट आती है सही है सो इफ यू वांट टू मेक द लाइन ऑफ टोटल कॉस्ट सही है सिंस इट्स फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो ये लाइन स्टार्ट ही यहां से होती है दिस लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर क्योंकि ये लाइन स्टार्ट ही फिक्स कॉस्ट से होती है सो इस टोटल कॉस्ट की लाइन बनाओगे आफ्टर वी मेक द लाइन फॉर फिक्स कॉस्ट और लेट्स सी हमारी टोटल कॉस्ट की लाइन आ गई दिस इज द लाइन फॉर टोटल कॉस्ट सो ये सो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस लाइन इज द फिक्स कॉस्ट एंड देन लास्टली वी मेक the line for total sales. So yeah, 
एच एस पे मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जो मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाली होगी बिकॉज फिक्स कॉस्ट तो सवाल में गिवन होगी वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने टोटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया था विथ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सही है तो उससे मेरे पास लेट्स से अगर मेरे टोटल यूनिट्स 1000 थे तो मेरे पास 1000 यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट आ गई कि यार 1000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सही है लेट्स से इफ माय मैक्सिमम यूनिट्स वर 1000 यूनिट्स ठीक है तो मुझे ये पॉइंट निकालने में आसानी होगी आई कैन फाइंड दिस पॉइंट आउट सही है I'll get this value और कोई भी लाइन बनाने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं बेसिकली तो थाउजेंड यूनिट्स पर अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली उसमें मैं फिक्स कॉस्ट को एड करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी एट थाउजेंड यूनिट्स और अगर मुझे टोटल कॉस्ट चाहिए एट जीरो यूनिट्स तो जीरो यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट जीरो होगी और आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी दैट वुड बी इक्वल टू जस्ट योर फिक्स कॉस्ट सही है बिकॉज एट जीरो यूनिट्स माय टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू माय फिक्स कॉस्ट बिकॉज जीरो यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट विल बी जीरो इसलिए मैंने अपनी टोटल कॉस्ट की लाइन को यहाँ से स्टार्ट किया फ्रॉम फिक्स कॉस्ट एंड देन आई फाउंड आउट माय वेरिएबल कॉस्ट एट मैक्सिमम यूनिट्स ठीक है वो निकलेगी टोटल यूनिट्स इन वेरिएबल कॉस्ट पे और उससे मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट एट थाउजेंड यूनिट्स can i also be i'll also be doing this uh in a question abhi to you guys will get a better idea of this then the last thing that we need to find out is total revenue usko nikalne ke liye formula hona chahiye selling price into number of units so uh for this we'll have to find out the total revenue at two points one is at zero units so here yeah, so that would be zero into selling price jo ke zero hi aayega and the other point that we need should be on maximum units jo ke humne assume kiya hai ki is dafa 1000 so i'll just multiply 1000 with my selling price to so, usse mere paas whatever that value is wo aa jayegi so this is where we will be making our total sales line <coughs> zero units pe zero hogi or let's say 1000 units pe wo uski kuch bhi value aati let's say it's here theek hai so this is how we will make ye hamari aa gayi total sales ki line so these are the three lines that we need to make aur uske baad hum labeling start karte hain sahi hai now we will be starting our labeling So, ये हमारा ब्रेक इवन चार्ट है जो जूम इन दिस सो दिस पॉइंट वंस वी मेक दीज थ्री लाइंस दिस पॉइंट वेयर माय टोटल कॉस्ट एंड माय टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू यार वेरिएबल कॉस्ट की लाइन नहीं बनानी बन सकती है लेकिन उस वो बनाने की जरूरत नहीं है to get full marks you need to make these three lines theek hai fixed cost total cost and total sales so this point jahan pe meri sale aur cost intersect kar rahe hain intersect karne ka matlab hai same hai dono is point pe sale aur cost equal hai so if sale and cost is equal this point is my break even point this is my break even point So, अगर मैं इसको इस पॉइंट को नीचे की तरफ देखता हूं सो इफ आई लुक एट दिस पॉइंट हियर सो दिस इज टेलिंग मी माय दिस इज गिविंग मी माय ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ठीक है दिस इज ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड Similarly, if I check this point on the y-axis, so 
So this point is my break even in terms of sales revenue. This is break even in sales revenue. After this, ये जो एरिया है जो ब्रेक इवन के बाद है दिस एरिया इज प्रॉफिट एंड दिस एरिया This area is loss. अच्छा सर एक दो चीजें और लेबल करनी होती हैं वो भी मैं बता देता हूं सो ये जो मैंने ब्लैक लाइन डॉटेड बनाई है दिस इज माई टोटल सेल्स है ना ये टोटल सेल है और ये जो पॉइंट है ये ब्रेक इवन सेल है सो दिस इज टोटल सेल्स दिस इज ब्रेक इवन सेल्स सो टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स जब माइनस करते हैं तो दिस होल एरिया जहाँ हमें प्रॉफिट होता है सो ये पूरा एरिया जहाँ हमें प्रॉफिट होता है This is our margin of safety in sales revenue, and similarly, ये है मेरे black से total units. ये total units हैं. ये break even units हैं. ये ब्रेक इवन यूनिट्स हैं ये टोटल यूनिट्स हैं सो फ्रॉम हियर टू हियर टोटल यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स ये जगह आपको बताती है दिस टेल दस मार्जिन सो आई एम राइटिंग इट हियर दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी in units this is margin of safety in units so guys i want you to copy this down and uh, <clears throat> if there is any confusion please ask me then we can do then we can do an example with numbers
So, guys, are you done? Yes, guys, are we done? One more minute and then I'll uh, move on to the next slide. So hey guys, if I could get more responses to So that I know most of you are done. Yes, sir. Your copy is done, sir. Okay. Now we have a question with numbers so that you guys can see exactly how to make this. So yeah. Now let's say a question. हमें सेलिंग प्राइस गिवन है डॉलर फिफ्टी और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है डॉलर ट्वेंटी एंड यूनिट्स हैं टोटल यूनिट्स या डिमांड One thousand units, sir. And then our fixed cost is twenty thousand. So yeah. So before making the break-even chart, I'll be calculating two, three things. Oh, dear, close, please. सबसे पहले मैं निकालने की कोशिश करूँगा my revenue. at zero units and at maximum units so basically at 1000 units so my revenue at zero units would be selling price of 50 or units honge zero so zero units per revenue zero hoga 1000 units per revenue hoga 50 in 2000 so total revenue aa jayega hamara 50000 maximum फिर दूसरी चीज मुझे निकालनी है माय वेरिएबल कॉस्ट एट जीरो यूनिट्स एंड एट वन थाउजेंड यूनिट्स जो कि टोटल यूनिट्स हैं तो जीरो यूनिट्स पे होगी वेरिएबल कॉस्ट इज ट्वेंटी इंटू जीरो दैट इज गोइंग टू बी जीरो एंड ट्वेंटी इंटू थाउजेंड विल बी ट्वेंटी थाउजेंड maximum units per variable cost at 20000 so now using this data i can easily make my break even chart यहाँ पे यूनिट्स आएंगे 
यहाँ पे आएगी रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन डॉलर सो दिस विल बी जीरो यूनिट्स टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स एट एंड वन थाउजेंड और वाई एक्सिस पे जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना वो होता है मैक्सिमम रेवेन्यू जो कि फिफ्टी थाउजेंड है तो मुझे वाई एक्सिस पे फिफ्टी थाउजेंड तक जाना है सो टेन ट्वेंटी थर्टी दिस इज फोर्टी एंड देन फिफ्टी ये हमारे एक्सिस की लेबलिंग हो गई सही है बाई एक्सेस पे जो मैक्सिमम हम जाते हैं वो रेवेन्यू तक जाते हैं सही है सो so, सबसे पहले हम बनाएंगे अब आफ्टर लेबलिंग फिक्स कॉस्ट की लाइन सही है और हमारी फिक्स कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट इज ट्वेंटी थाउजेंड सो मैं ट्वेंटी थाउजेंड पे एक लाइन बना रहा हूँ नहीं करो ना तुम दिस इज़ ओके देन वी नीड टू मेक टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट सो मेरी टोटल कॉस्ट एट जीरो यूनिट विल बी जीरो यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट होगी ट्वेंटी थाउजेंड और वेरिएबल कॉस्ट हमने जीरो यूनिट्स पे निकाली थी जीरो सो टोटल कॉस्ट एट जीरो यूनिट्स विल बी ट्वेंटी थाउजेंड एंड देन माय टोटल कॉस्ट एट वन थाउजेंड यूनिट्स विल बी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट तो फिक्स थी बीस हजार और वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो ट्वेंटी थाउजेंड सो टोटल कॉस्ट आ रही है फोर्टी थाउजेंड सो जीरो यूनिट्स पे माई टोटल कॉस्ट इज ट्वेंटी और वन थाउजेंड यूनिट्स पे माई टोटल कॉस्ट इज फोर्टी थाउजेंड सो आई मार्क दीज टू पॉइंट सही है and then i'll just join a line ye aa gayi hamari total cost theek hai to aakhri line hame banani hai total sales ki so total sales at 0 units is 0 and total sales at 1000 units is 50000 so this will start from 0 and at 1000 units is going to be 50000 ye the points mark kiye and then i'll just make a straight line ye hamari line aagi total sales ki ya total revenue ki so yeah now that we have this दिस पॉइंट जहां पे कॉस्ट टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है दिस विल गिव अस दिस विल बी ब्रेक इवन इन यूनिट्स सो ब्रेक इवन इन यूनिट्स तकरीबन पांच सौ यूनिट्स पे आ रहा है चार सौ और छह सौ के बीच में और अगर मैं इसको वाई एक्सेस पे देखूंगा तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू दिस राइट है दिस इज प्रॉफिट
this is loss. This is margin of safety in terms of units. And this is margin of safety in terms of sales revenue. So please copy this down. And if you have any confusions, please ask me. Yeah, does anyone have a question? Any questions, any confusions? Okay, guys, please let me know once you're done so that I can give you guys one question to do yourself. Yes, you have a question. Okay, guys, now please try and do this.
یا تم لوگ اس کا بیک ایون چارٹ بنانا ہے Are you guys done?
As I since we have like five thousand units in this, so I'm taking a scale of one thousand units. This should be zero, thousand, two thousand, three, four, and five, and then since my maximum revenue is a hundred thousand. So I'm taking a scale of We need to start off with the line of the fixed cost, which is 30,000. The fixed cost line is So yeah, this is fixed cost. I total units and total revenue pick dotted line. Bana diya. Hai. This is fixed cost. Then we would need total cost. So total cost 0 units. Pe hogi. Fixed cost is 30. And variable cost is 0 units. Pe zero. So total cost will be 30. And 5000 units. Pe Fixed cost is 30,000, variable cost is 40. So my total cost will be 70. So total cost ki line start hogi 30 se, or end hogi 70 pe. This should be the line for total cost. And then my revenue should be zero units per zero or five thousand units per eight hai. This is my line for total sales. J point Amara Jaga break even in units. Okay, this will be break even in units. Or this access point This point will be break even in sales revenue. Okay, you will have to label this. This profit is gone. This is profit area. ये हमारा लॉस हो जाएगा दिस विल बी लॉस एंड देन द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू मेंशन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सो ये आ जाएगी टोटल यूनिट्स दिस इज ब्रेक इवन यूनिट्स तो इससे आ जाएगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड दिस शुड बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी in sales revenue. Guys, any problem? Okay. I'm giving you guys two questions. Both break even charts. 
सो दैट यू गैस गेट क्लियर विद दिस ठीक है इसमें गलती ना करो था कि बाद में सो क्वेश्चन वन इज सेलिंग प्राइस इज फोर्टी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज टेन फिक्स कॉस्ट is 15000 and units are 1000 ek sawal liya hai jo aap logo ne karna hai aur ek question ye hai selling price is 5 per unit variable cost per unit is 2 fixed cost is 10000 and demand is also 10000 units please copy these two questions and this is it for today tum log bas ye do questions kar lo kal ki class pe fir hum isko past paper question karte hain aur hum tum log ka homework discuss karte hain प्लीज जल्दी कॉपी कर लो तीस टू क्वेश्चन ओके गाइज आई एम साइनिंग ऑफ आई सी गाइज टुमारो बाय बाय